关闭。别怕，低头走。啊，走，站住！干什么呢？我和相公出门做点生意，想家了，回家看看。回家看看。你，把头抬起来。把头抬起来！他就是他、啊！你们果然是同党，是又如何？这可是舍生取义、诛杀傅宗叔那狗官的大英雄。天下间的有识之士都愿意成为他的同党。多谢二位医师出手相助，在下王小石，不知二位尊姓大名？书到用时方恨少，蜀中唐门唐宝牛。你们这么帮我们，不怕惹什么麻烦吗？<笑>我们二人行走江湖多年，这些小麻烦还是应付得来的。小石兄也是顶天立地的汉子，我们佩服，帮你们天经地义。多谢，告辞。嗯，走吧。嗯。别回头。几位客官吃点什么？走吧，穿官靴，拿官刀，事不快。田山是个小镇子，二位进来是脸生的人，容易被盯上。杀了人跑路，怎么还敢走官道？不走官道，那走哪儿？那就看你想跑去哪儿了。宋国境内的地方官，不出半月。都能收到关于你的骸骨文书，哪儿你都跑不了。除非藏进山里，飘去海里，逃出关外去，否则被抓到，那只是时日问题。若是想要去洛阳，那更是难于登天。那今天我们俩会被抓吗？骸骨文书上可就你一人，没这姑娘的事儿，她可以走。休想！要走，两个人一起走。没办法，他不会走的。我只杀该杀之人，可如今这个境地，你逼我，我就会动手。刀枪无眼。这里有七把刀，距离这么近。你有把握吗？你有妻儿子女吗？没本事祸害别人。你没有，我有。她就是我的女人，我说过要护她一辈子。你要拿我，就别连累我的女人；我要杀你，也不连累你的兄弟，如何？好，原地别动，把刀收了
刀把刀烧了。你敢杀傅宗叔，我敬重你。但是我身在关门，拿着朝廷的俸禄，遇上通缉犯不得不抓。我尽了我的责任，我的兄弟们也得以活命。我也很敬重你。若是有机会，希望我们再次见面。石头，你没事吧？没事，你别担心我。可是，你是不是看我重伤那捕头，心里面有些难过？嗯。其实他是故意让我的，正是因为如此，我该成全他。如果我不伤他，他的兄弟们也难逃罪责。有时候我在想，杀了傅宗叔之后。我的路是不是就不同了？可能要做很多以前不会做的事情，但是道义在我心中，做什么都问心无愧。小石头，你真的不一样了，能想得开就好。嗯。这一路走来，我们已经被发现两次了。我建议我们不要往西去洛阳了，一来未必能顺利到达洛阳城。二来，我也不想连累你们温家。那我们能去哪儿啊？谁？你在这等我，我出去看看。你小心点。放心。嗯受我一剑却安然无恙，你究竟是何人？人都说我有九条命，刚才为了放你，那条命算给你了。原来是九县神龙七少商，失敬。七大寨主，何时成了捕头啊？铁手司官，四大名捕缺了一席。神侯让我暂代，你犯的是大事儿。你离开京城之后，刑部就签署了通缉你的海捕文书，五百里加急往各地送去。宋国境内，很快就会填满你的画像。你有什么打算？找一个能藏起来的地方，等避过了风头，再做打算吧。神侯让我来。就是想给你指路，往北方去，到了边关附近有个地方叫白毛铺，那里有我们一些朋友，可以帮你越过边关。就是路途遥远，免不了要吃些苦头。老神侯费心了。如今，对你关心的人可不止神侯，天下有志之士，都会为你开路。说起来，论逃亡二字，您最有经验，可有一言半语点拨？逃亡本身不是最苦的，何时结束这无涯的岁月，回归自由之身？这答案也许永远不会出现。这才是逃亡最让人绝望之处。后悔吗？明知不可为，但亦所当为之事。就算杀头，我也会这么做；就算从头再来，再活一次，我还是会这么做。你做的事情，很多人想做却做不到。就算为恶者当道，但火种永远不灭。您是从京城来的吗？我走了之后，金风细雨楼怎么样了？我大哥怎么样了？京城有苏公子和申侯，朝野之中，最负盛名的二人联手。大哥放心。
那就好。我很挂念他们。去北方吧，留住性命，哪怕山水不相逢呢。<笑>